Karibu sana mtazamaji wa AATV. Heri ya siku ya Valentine ni siku ambayo uh, wengi duniani inaadhimishwa katika kusherekea masuala mbalimbali ya husuyo upendo. Ndani ya mjadala hii leo tutakuwa tukijadili je upendo wa wengi umepoa ni swali ambalo tunajadili. Ukijaribu kufuatilia huko nyuma katika vitabu vya maandiko vya dini eh, moja kati ya uh, utabiri wa nyakati za mwisho ni swala la upendo wa wengi kupoa. Katika matukio hivi karibuni ya watu kuwana eh, kama wanyama tena, watu kudhulumiana, watu kufanyana mikasa ya hapa na pale. Inatusukuma tujiulize Ye, ni kweli sasa upendo wa wengi umepoa katika siku hii ambayo tunasherekea siku ya wapenda nao. Karibu sana, huu ni mjadala. Mimi ni Samson Charles. Kumbuka unaweza kutuandikia kupitia mjadala at eatv.tv. Kujadili swala hili la je upendo wa wengi umepoa eh, ndani ya studio hapa nitakuwa na Sara Ngonyani ambaye moja kwa moja yuko hapa akiwa ni mhamasishaji, mwandishi wa vitabu mbeko uh, kimona katika maeneo kadha kadha ya majukua kama life coach nitakuwa vivye na lameke hulilo lameke hulilo ye vivye ni muhamasishaji ambaye tukonae hapa ndani ya studio tutakuwa na ndugu yuda kemincha vile vile ambaye e, tutajadili nae mchambuzi wa masuala ya kijamii huyu nja studio pale madale lakini hapa hapa mkwani daresalam tuko na mchungaji richard hananja kufahamu kwa kina masuala haya jinsi ya livoka nyote karibu ni sana Nawe mchungaji Richard Yananja, sadi sana kwa muda wako ukiwa hapo madale. Habari za muda una karibu sana. Ami mzima sana. Mm. Sante sana ni mtangazaji. Naam, heri ya siku ya wapenda nao labda tuanze kwa kuambia hivyo. <laughs> ni siku ambayo e, kupenda. Eh. Kupenda kupendana ni mpango wa Mungu. Kabisa. Na lazima lazima tupendane. Mungu ni pendo. Kabisa, apenda watu. Tukianza eh, na swala msingi labda tuanze kwako mchungaji Ananja kwa mtazamo wako kwa namna ambavyo umekuwa eh, ukitoa mafunzo kwa nje ya kanisa lakini kwenye jamii zaidi mafunzo ambayo tunaona sana kwenye mtandao wa kijamii swali ni kubwa je upendo wa wengi umepoa Ah hmm. ni swali zuri swali zuri na wazo zuri na kuwazia watu kupendana lakini wakati mwingine hatuna asijafanya utafiti kwa kiwango gani upendo umekuwa au kwa moto 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 lakini kwa sababu ya uzoefu wa maisha na mambo na matukio ambayo yamesikika tuna tuna kibali cha kusema na watu wanasema usifanye utafiti upaswe kusema mm. lakini wakati mwingine utafiti hatuhitaji mkubwa tunaona kwa macho na masikio yanasikia kama kuna matukio yanayotuonyesha kwamba kuna tatizo tayari Ayo, uh, kupoa kwa upendo sio tatizo. Tatizo chanzo cha kufanya upendo upoe. Uh, kupoa kwa upendo ni tokeo. Lakini kuna chanzo chake. Hatuna kumwaga maji kwenye mfereji tunaacha chemchemu ambayo inaleta maji machafu. Lazima tuzuie chemchemu inayoleta maji machafu. Ukizungumza habari ya kupoa kwa upendo unazungumza na, na, na maji kwenye mfereji maji machafu. Mm. Kuzungumza habari kwa upendo umepoa tunazungumza na matawi sio mizizi. Na kuua mti tu uwe mizizi yake kwa Mimi narudi eh, eh, ni narudi kwa eh, swali la msingi sana swali la maana sana lakini kwa mawazo yangu mimi ni narudi kwenye kwenye chanzo chake eh, upendo umekuwa kwa nini kwa sababu ya msingi ya ya watu kumwacha Mungu Mungu kama hayuko ndani Mungu ni pendo na upendo unaondoka na Mungu ametuumba sisi wanadamu amewekeza mambo manne jambo la kwanza amewekeza roho roho wa Mungu jambo la pili amewekeza akili jambo la tatu nguvu na jambo la nne ari kwa jambo kwa moyo. Kwa hiyo akili ya mwanadamu ikiondoka hakuna ufahamu wa kimungu. Hata upendo unakuwa haupo. Sisi tumeumbwa tofauti na wanyama, Mungu ametuumba na akili. Na tukiwa akili yetu ipo sawa sawa tutapendana. Maana kila unayemwona mbele yako anahitaji ulinzi wako. Mm. Anahitaji kupendwa kama vile unavyopendwa wewe unahitaji kumpenda mwingine. Kwa maana Biblia inaandika katika Rumi sura ile ya kwanza mstari wa 26 27 28 inasema kwa sababu wamekataa kuwa na Mungu kwa ifahamu zao Mungu akawaacha afuate mambo yao ya aibu wakatendeana mambo ya aibu hiyo nafasi ya Mungu kwa mwingine kwenye fahamu zetu nafasi ya Mungu ikosekana upendo au kwa sababu upendo ni tabia ya Mungu Asante. Hatuwezi kupendana kama hakuna tabia ya Mungu. Asante sana mchungaji uh, Richard Yananja moja kwa moja uh, nikirejea hapa studio. Eh uh, Sarangonyani unajua kwa mfano kwa sasa hivi kuna rafiki yangu mmoja niliona ameanzisha kampeni kwenye shule fulani. Sasa hivi wanafunzi wengi sana wameripoti shuleni. Lakini hmm. kwa kiasi kikubwa wengi hawana viatu, hawana uniform mpaka serikali imesema kisio kisingizio. 
nendeni tu shuleni huko huko tutajua nenda na ngoza hata za shule ya msingi za zamani nenda madaftari ya zamani ndio rafiki yangu mmoja ameanza kampeni ya kukusanya viatu katika maeneo kadha wa kadha kupeleka Ndiyo. viatu mashuleni kwa kweli tanga pale Ndiyo. kuna wanafunzi wanakwenda shuleni peko asa menembea wako zaidi ya 200 ah kwa ile kumudu inakuwa kazi sasa kwa wanafunzi katakriban 30 ambao amemudu kufanya Ndiyo unadhani ni aina ya ya, ya, ya jambo ambalo tunaweza tukasema jamii vile vile imeacha mambo yaendelee yani kusaidia hata mtu ambaye unaona kabisa yule uwezo wake ni mdogo wa kula wa mavazi ni dalili za kuonyesha kwamba tuseme upendo umepoa ah uh, sam naweza nikakubaliana na wewe lakini mimi kwa uzoefu mdogo nilionao naweza kusema upendo sio kama umepoa tu mm. umefutika oho Yaani kuna vifutio. Kuna kitu mchungaji amezungumza kuhusiana na vyanzo. Lakini kitu tunachokiona mimi upendo umefutika. Umefutika kwa sababu uh, yani zamani zamani ilikuwa mtoto wa jirani yako ni wako wako. Mm. Lakini hivi kila mtu una wako wake. Kwanza inawezekana ugumu wa maisha unafanya upendo ufutike kwa sababu unaleta majeraha, unaleta umimi, unaleta ubinafsi kwamba kama mimi sijajiweka sawa naanzaje kugusa mtu mwingine. Unaona? Mm. Lakini kitu kingine pia imani kati baina yetu kwenye jamii imepotea, kuaminiana kumepotea. Kuna namna mtu anaweza akachukulia ukimsaidia. Eh, yaani mtu wa kusaidia inawezekana anawoga wa kusaidia kwa namna atakavyopokelewa na anayemsaidia. Lakini yani kuna kuna gap, kuna nafikiri kuna au kwenye maandiko pia kuna kitu imezungumzia kuhusiana na gap kati ya matajiri na maskini. Mm. Kwa maskini wanakuwa maskini zaidi na tajiri anakuwa tajiri zaidi kwa sababu tajiri anamuona maskini kama mtu wa hatari kwake. Lakini maskini naye anamuona kama yule ndio dhuluma, yani yule ndio amenidhulumu. Mm, Tafanya niyo hivi. E, yani kama vile inawezekana kuna mahali amedhulumu ndio maana mimi niko huku na kandamizika. Mm, mm. Kwa hiyo hapo upendo umefutika, yani kuna kifutio kimepita mahali hapo. Huyu okay. <laughs> ni mtazamo wangu. <laughs> okay, um, Lamek Hulilo. Ndio. Sara anasema upendo sio umepoa. Mm. Umefutika. Hii ni siku ya upenda nao tunasikia mambo kama haya mm. labda yeah. uh, mimi mtazamo wangu kidogo ni tofauti uh, turudi kwanza kwenye upendo ni nini mm. yes tukiangalia kwa dhana hiyo kidogo tunaweza kujua kama umepoa upo haupo au umefutika lakini kitu kingine <coughs> tuangalie kipindi cha nyuma tulikuwa tunaishije tusirudi tu kusema zamani kwa sababu tukiangalia zamani na sasa hivi ni tuseme ni nyakati tofauti uh, kuna kitu mimi huwa nasema kwamba tukizungumzia zamani na sasa hivi kuna mtu mmoja alikuwa anasema kwamba sasa hivi ukatiri upo sana lakini mimi ni tofauti nikasema ukatiri hata zamani ulikuwepo ila sasa hivi ukatiri unatangazwa sana okay. no, hey. kwa hiyo inawezekana upendo ume, umeongezeka lakini uh, kamera nyingi mm. zinaangazia Zina sana zinamulika mambo ambayo yanaashiria kutokuwepo kwa upendo kuliko mm. yale yanaoashiria kuwepo kwa upendo mm. kimsingi kama kwenye kusaidiana sam hauwezi kumaliza matatizo ya kila mtu ni kweli na hata jana nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja nikawaambia mfano mimi ni mkristo nipo kanisani mm. sawa ni unakuta labda mimi ni ni mchungaji au ni mshirika kanisani uh, au kwenye taasisi yoyote pale kuna watu ambao hawana kitu lakini mimi nina, nina utajiri wa bilioni kadhaa ngapi zipo umeona mm. nikisema ni mgawie kila mtu mtabaki <laughs> bila kitu kwao nina upendo lakini nafiki kuna namna ambavyo tumeumbwa na kuna namna ambavyo tunaweza kujidhibiti kuna ambao kiukweli tunaweza kufanya kuna ambao hatuwezi kufanya kwa mimi ninaamini upendo upo watu wenye upendo wapo lakini kamera nyingi sana zimeelekea kwenye maeneo ambayo yanaashiria kutokuwepo kwa upendo asante lamek uh, ndugu yangu yuda kemincha no. kwa kwa kuasikia kwa wazee mchungaji nanja sara pamoja na na lamek hulilo no. kwenye swala kwenye siku kama leo no. tukisema upendo me anaamini upendo upo Lamek sana anakuambia umefutika mchungaji yeah. pale nao umemsikia pale aki, akiweka katika balance yake yeah. unazungumza nini juu ya hilo asante mimi nimemsikiza vizuri mchungaji uh, Ananja yeye amezungumza zaidi katika upande wa, 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 wa Mungu kwa sababu ni mtu wa, wa imani sana na ni mchungaji 
kaliweka wazi kabisa katika masuala ya dini na imani na na wanadamu alameka kwamba Mungu ni pendo kwa hiyo kama kama kuna upendo basi Mungu pia yupo hmm. yes na sala alivoeleza kwamba upendo umefutika nimeshtuka kidogo <laughs> kwa sababu anaposema upendo umefutika maana hata kwake pia yeye mwenyewe sio kwa watu wengine <laughs> tunazungumzia jamii ya walio wengi <laughs> Uh, sana umeshtua tu baadhi uh, umefutika <laughs> labda labda sana anaweza ka anyways anaweza ka declare mwenyewe no. <laughs> mwenyewe si. no problem <laughs> okay labda kwa kuwa umeshtua nimkatiza kemincha uh -huh. labda kweli nini ambacho kimekusukuma kusema upendo umefutika kabisa maana umepoa unajua hata hata vitabu vinasema upendo utapoa hautafutika siku za mwisho sio bila <laughs> sara kwambie umefutika umekufanya nini mama <laughs> sio mimi mama nifanya nini okay. naishi na jamii najifunza sana Kale, kutoka kwenye jamii kwa yale ninayoyaona nia yangu ilikuwa ni kwenda kwenye source mfano jambo gani ulilo jambo gani moja la kulitaja nimezungumzia imani kwamba kuaminiana kumepotea sawa okay. lakini kitu kingine ninachokuweza kuongeza ambacho yani nia yangu ni kwamba kwenda kama mchungaji alivyozungumza kwamba kuna vitu vinavyosababisha upendo kwa nini usaliti sawa maumivu hivi ni vifutio vya upendo vifutio. Yes. Sawa, japokuwa uh, tutarudi kwako baadaye, <laughs> Lameke amesema ya kwamba haya mambo yalikuepo. Sasa hivi yanatangazwa sana. Ila nyuma yalikuepo. Ulikuwa unaendelea kwa. Uh, ni kweli anachosema Lameke na mimi ni, ni amekuwa kidogo positive. Unajua anasema kwa optimistic. Hata kwenye tatizo wao unaendelea kuona ma, kuna mafanikio. Sasa so, mimi nakumbuka miaka ya tisini mwanzoni kabisa nilishuhudia mimi tukio mtu anamtoa mtu uhai kwa kisu kwa kwa, 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 kwa sababu alikuwa anamdai shilingi 300 tu. Na matukio kama hayo wakati huo ilikuwa linaishia tu pale pale mwezi kuliona lakini kama kamera zingekuepo na watu kuona kwa, kwa mbali ilikuwa ni matukio mabaya sana. Na hata katika vitabu vya dini vitabu vingi tu vya historia inaonyesha zamani kwanza kulikuwa kuna ustaarabu hata watu. Vita zilikuwa ni nyingi yani mtu anaweza kufuga hata kiongozi akafuga bwala mamba hapo ukifanya kosa unatupiwa mm. eh, ndio ndo maana kulikuwa kuna vitu wanaita gladiator huko Italia ukienda wa, mtu anapigana na mnyama simba akishindwa basi ndo simba kinakuwa chakula chake hapo hapo kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kusema kwamba upendo ume, umepoa sana lakini eh, watu wanapendana sema kuna 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 haya mambo ya ya ya, ya capitalism yani huu ubepari unajua ukiwa una uki, ukitanguliza pesa wanasema pesa mbele mauti nyuma Uki, ukitanguliza sana pesa eh, ni lazima uta, uta, kuna watu uta, utaonekana kama vile uwapendi kama vile unawanyanyasa kwa sababu wewe unataka zaidi pesa na hata jamii yetu ya Tanzania ukinganisha na, na nchi nyingine za, za, za jirani kwamba sisi tuna tuna ule umoja ulikuepo umoja zaidi sana kwa sababu mambo ya ujamaa ujamaa ile kwamba kulima shamba la pamoja watu tunakula pamoja unaweza ukatoka hapo ukaenda kwako nikasema mimi sijala ukanipa chakula mpaka nikapewa na, 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 na na, 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 na kitanda ni kalala lakini kuna baadhi ya watu nchi tu za jirani kwamba ukikanyaga uki, uki tu ardhi ya mtu unaweza kukamatwa kapelekwa polisi kwa hiyo eh, upendo mimi nadhani bado upo ule upendo wa, wa mtu kwa mtu bado upo ila hmm. kwa sababu sasa hivi mambo ya, 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 ya utafutaji wa pesa yamekuwa ni yamekuwa ya, ya yako mbele sana na mambo haya ya, ya uchumi huu wa, wa capitalism kwamba yani kila mtu anataka amiliki cha kwake ndio maana unaona kuna kuwa kuna kuna kuvutana vutana sana lakini watu uwezi ukaishi peke yako tu bila kupendana na watu wengine unajua hata jioni ukitoka unasema upate moja moto moja baridi uwezi ukakaa peke yako utawapigia watu si bwana alo niko hapa bwana huo ni upendo alafu alafu hilo kundi wanapendana sana hilo 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 litaja ah mchungaji anacho tarejea kwako sasa hivi lakini eh, nikipitia maoni ya baadhi ya watu ambao umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa facebook wa eatv.tv eh, golden johannes anasema umepoa maisha ndio uh, umepoa ndio maisha sasa hivi umetalia na stress na mambo mengi mfano aligumu ya maisha ukosefu wa ajira mvua nazo azinyeshi eh hadi mvua ramani azisomi wapenzi nao mizinga daily utandawazi ulimbukeni mitandao ya kijamii yani tabu tupo yote upendo umepoa uh, Sofia Zakaria anasema upendo hakuna kabisa yani Sofia kama sasa <laughs> kilichopo ni maroho tu ya wivu chuki unafiki ubaya Uh, Christian Tikamele Yohana wa Karagwe Kagera wakati huu upendo umeisha si kama enzi za wazee wetu miaka ya tisini kurudi nyuma sababu kubwa ni usasa mtu anataka akupe zawadi kumbe we mwenyewe uh, ushapewa ukiiona katika mitandao huo ni mtazamo wake jamii jamii anasema ukweli ni kwamba upendo haupo 
yamebakia maisha ya kuishi kwa sababu sio ku, kuishi kwa upendo tena yani watu wanaishi kwa sababu endelea kutoa maoni yako kwenye kurasa yetu wa eh, Facebook pamoja na Twitter at East Africa TV mchungaji anaja kama ulivyosikia hawa ni wanajamii ambao uh, moja kwa moja hiyo ni mitazamo yao kuhusiana na suala la upendo ya kwamba ukilinganisha huko nyuma haya matukio yalikuepo tu kwa sasa matukio ambayo anataja mchungaji anaja kwa mfano ya ubakaji ulawiti wa watoto ni matukio yanayotisha sana ukifuatilia takwimu ambazo zipo watoto wanaolaitiwa kwa mwaka ni wengi wanaobakwa ni wengi watu wanaogopa sasa hivi kuwalaza watoto wao na ndugu zao na wajomba mpaka na kaka yani imekuwa ni swala la hatari sana lakini kwa mujibu wa wanajamii hapa kwa kiasi kikubwa wanasema upendo haujapoa e, kwa maana ya kwamba sasa tupo katika eneo gani kama vitabu vilitabiri vya maandiko kwa kwamba nyakati za mwisho upendo utapoa kwa maana kwamba upendo wetu bado hujapoa tusikilizie sikilizie labda huko mbeleni unaweza ukapoa ndio tuseme sasa balaa limekuja ta upendo takali za mwisho za kupoa upendo bado kama mmoja wapo aliposema kwamba kamera zinamulika mambo yale ambayo sio sahihi ndio maana inaonekana kana kwamba kuna matatizo yake mambo mazuri bado yako watu wanatendeana mema na nyakati za mwisho bado hii uh, ni mchakato tu tunaendelea kwa nyakati za mwisho na tafsiri pengine ya upendo ndio inaweza kutupa shida uh, kila mmoja na tafsiri yake juu ya upendo uh, lakini pia uh, hatuwezi kusema mimi sipendi si tafsiri nzuri ya, ya kibibilia mimi nampenda nani maana watu wasilalamike kwamba upendo umepoa lakini wewe binafsi mimi mimi nampenda nani usiseme mimi sipendi mimi nampenda nani ndio kitu cha msingi kila mmoja angejiuliza yupo kwa ajili ya kumpenda mwingine ungependani na tafsiri ya upendo tunaweza kusema thamani msamini mtu kumweka kwenye viwango hata kama hana fedha hata kama hana kitu Suleiman anaandika kwenye misali sura ya 31 moja ya 10 mpaka 12 Mke mwema ni nani hawezi kumuona kima chake cha pita kama kimarijani moyo wa mumewe humwamini mtu ukimtoa moyoni basi dunia leo watu wametoana mioyoni e, umtendea mema wala si mabaya na atakosa kupata mapato upendo unafuata kitu cha kwanza ni kumweka mtu kwenye viwango kwenye thamani muona mwanadamu ana thamani thamani yake ni kama sarafu ya 500 hata ikiingia toilet ukiosha au 150 anaandika ayubu kwenye sura ya 28 mstari wa 13 wanadamu ajui thamani yake. Kwa hiyo upendo ni kumsamini mtu na kila mtu ana namna yake ya kupendwa. E, lakini hatusemi mimi sipendi. Ungejiuliza swali mimi nampenda nani. Na tafsiri ya pili ya upendo ni kujitoa. Watu wanajitoa wanajitoa wanajitoe kwa mwingine. Sasa ile kujitoa ndio aliposema hapo ndugu dada amesema kuna ule ubinafsi. Ana mambo ya kutoshelezi, wengine wenye mambo ya kutoshelezi. Kwa kujitoa kwa wengine mwenyewe hujajishoshereza ni ngumu. Wewe unaweza kusema upendo bado upo lakini kwa baadhi tu e, upendo ndio umepungua sio kupoa unapungua kidogo kwa baadhi lakini unapungua kwa nini yeye mwenyewe anayetakiwa kupenda kupenda na yeye apende na yeye hajafikia viwango vya kupenda kwa hiyo inakuwa ngumu mchakato wake wa safari ya maisha kama vile anajichukia mwenyewe safari mchakato wake wa kupata kazi kama anajichukia mwenyewe changamoto hizi za mtu kutembea na uchungu kujichukia mwenyewe sio rahisi kupenda mtu mazingira anatengeneza kuona kama watu wapendani lakini yule aliyetaka anayetakiwa kupenda yeye mwenyewe anapita kwenye changamoto za maisha za mateso huwezi kumpenda mtu kama hujakaa vizuri wewe mwenyewe kwa mimi naamini bado upendo upo kwa baadhi ya watu lakini pia upendo unaweza kupoa kwa baadhi ya watu mm. na hiyo ndio safari ya maisha ndio maana hata hii kutoa elimu ni upendo hapa tunapozungumza upendo watu wapate elimu waelewe songembe huu upendo eh uh, kipindi hiki ni upendo kabisa <laughs> sana sana uh, sara ameongea ame mzuri sana unajua kwa mfano tumeripoti taarifa wiki iliyopita uh, mtu mmoja ambaye hajajulikana raia wa Malawi alifika na bagi lake maeneo ya kawe pale ndio nadhani alifika labda akaangalia hakuna mwenyeji akaangalia hakuna naye mjali labda alifika labda kuna kule kitu alikuwa anatarajia ndio alikuwa na begi lake unajua amekaa baada inaona kawaza labda hajala yani maswali ni mengi sana ndio Maamuzi aliyochukua alijiua. Kuna mtu ulikuwaepo pale karibu akajiua. Kwa maana kwamba sasa hivi uh, ni swala la kawaida sana unaweza kufika mahali ukamkuta mtu amejikunyata katika hali ambayo una feel kabisa huyu mwanadamu wenzangu kuna mahali kakwama. Ndio. Hajala siku mbili. Ndio. Hana nauli. Yaani sasa hata ile watu kwa biza na mambo yao kusema 
huko mbona akajikungata hivi something is wrong unajua ninavyokuambia ule mtu alijiua okay. kwa maana kwamba akisema mchungaji Hananja ya kwamba um, kujipenda mwenyewe unajua ukijichukia ndio ule unajiondoa kwa hiyo mimi sifa najiondoa ile dhana ya kujipenda mwenyewe unadhani si inahitaji mchango wa, wa wadau mwingine yani mtu ajikaambia sara au unajisikiaje kwani ni yani ile consolation kwani vipi unadhani ni kitu ambacho kinahitajika sana ni ni, ni sahi, kinahitajika sana sawa lakini changamoto iliyopo uh, kama nilivyozungumza mwanzo kuhusu ugumu wa maisha kwamba unafanya watu tunakuwa binafsi na mimi yani naona kama vile mimi yani naona mimi ndo nahitaji kusaidiwa so i don't care kwamba kumbe sam naye anaya kwake mm-hmm. mimi nakutana na watu mimi na yakwangu napitia lakini kuna mtu akikuangalia tu kwa muonekano nje anaona huyu ndo anatakiwa nisaidie kumbe na wewe unaya kwako mazito huenda kuliko la kwake unaona mm-hmm. kwa hiyo ugumu hapo kuna mahali changamoto binafsi zinatufanya tushindwe kuangalia changamoto za wengine okay. tushindwe kuangalia watu wengine na okay. bado nirudi hapo hapo ndio huko inatupelekea kuwa kuwa wa binafsi yani kila mtu anaona mimi ndo nahitaji kusaidiwa na sio huyu hmm. mara nyingi si kama najisifu mara nyingi watu wameniona na smile lakini hawadhani kama naweza nikawa nimepitia kwenye shi. yani niko la bandani ya shida fulani unaona lakini nimshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya hiyo jambo Naweza nikaonekana niko na swali lakini kuna moto unapita huko ndani. Mtu akakuomba milioni. Eh mtu akakuomba milioni. Kwa kweli unaaja kusema upendo umefutika. <laughs> Lame kuna unajua kuna mama mamangu alinipa historia uh, kule kule kwetu by the way. Yeah. Mkoa ni kwetu sisi Kilimanjaro. Nadhani Kemincha anatokea kule. Uh, kukitokea mzazi mm. mtu amezaliwa ameza, amejifungua mtoto. Yeah. Yule uh, baba wa mtoto ana uwezo wa kwenda kwenye shamba la mtu yoyote ambalo ndizi imekoma. Mm. Akakata ile ndizi. Mm. Alafu akishamaliza anachukua kipande cha mgomba kile, anafunga kwenye kiuno cha mgomba. Mm. Mwenye shamba akifika pale, akiona ile alama, anajua kwamba kuna mtoto amezaliwa. Na kwa kuwa ni ujamaa mwingi, kwa hiyo anajua mama ambaye alikuwa ni mjamzito ni wapi, kwa hiyo ataenda kwenye ile mm. nyumba. Kwa hiyo akikuta yule mama amewekewa mtori pale supu, wala haulizi, ataenda kuongeza na ndizi nyingine. Mm. Anakuambia sasa hivi ukifanya hivyo labda kama sio kuitoa mwizi <laughs> anyways <laughs> tusimalizie ndio kusema kwamba maisha ambayo tunaenda nayo kasi mm. yanapunguza yanapunguza baadhi ya vitu mm. vilivyokuwa vinatuleta pamoja si ndio uh, mimi kwa mtazamo wangu <coughs> uh, nirudi pale pale tukitaka kujua kama upendo umepoa au umeongezeka ni lazima turudi kwenye upendo ni nini tukitoka kwenye ufafanuzi wa upendo ni nini tunaweza kujua tuko wapi kwa sababu tukizungumza zamani na sasa tuna uwezekano mkubwa kukosea kwa sababu ni mazingira mawili tofauti uh, tamaduni zimeathiriwa kidogo mambo mengi yamebadilika vipaumbele vya watu binafsi vimebadilika lakini kirudi kwenye tafsiri ya tatu ambao hata mchungaji ameisema upendo ni kujitoa sasa upendo wangu mimi hauwezi kuelezewa na sala kwa sababu kuna namna yangu mimi ya kujitoa. Madaktari sasa hivi wako hospitali ni upendo wanajitoa kwa ajili ya watu. Pengine wameacha shughuli zao, wengine mishahara sio ile wanaoitaka, lakini akifikiria maisha ya watu anaamua endelee. Kuna watu wako sasa hivi wanajenga barabara, wanajitoa kwa ajili ya watu. Kuna mzazi sasa hivi wanaume wakati mwingine wa mama hawajui. Kuna wakati unafanya kazi, unajua kabisa hii ni time ya kwenda nyumbani lakini unafikiria nikienda nyumbani hii project haijaisha kesho watoto hawataenda shule afu kesho mama saruni kwa tunaoishi mjini kwa una dedicate ile time ni kwa ajili ya familia kwa wakiumisi ule muda wanaweza wakaisi kwamba hauwapendi kwa tu niseme kwamba vipaumbele vimebadilika maisha yamebadilika lakini kitu kingine ambacho kinafanya watu waone kama upendo umepoa na wakati ya ujapoa ni kupungua kwa ujinga zamani ulikuwa ujinga ni mwingi maona kwamba ulikuwa hata kama ufanyi wewe ya ufanyi kazi ulikuwa unaweza kuishi kiraisi tu lakini sasa hivi ile hali ya watu kupunguziwa uwezekano wa kuishi bila kufanya chochote wanawaambia watu hawana upendo kwao niseme kuna vitu kwenye maisha yetu watu wakitufanyia huwa tunafikiri wanatupenda kumbe wanatuharibia maisha kwa wakati mwingine <laughs> nisoe tu nyakati zimebadilika mm. uh, maarifa yameongezeka na imekuwa hivyo eh yeah. 
Kemincha umeshawahi kuamka siku ukamfikiria mwingine? kila siku. Ukamfikiria ku tupe picha. Kwa mfano kwa mfano umeamka ukasema ukamfikiria mtu anakudai labda. Anyways. <laughs> Twende katika eneo ambalo umeamka ukasema hizi ah, ngo zangu hizi sizitumii hizi nini nini. Unajua kuna mtu ambaye ana, anaona kabisa. Yaani anaona kabisa fulani yule ngo yake imechanika daily na anamjeza manguo kwa yafai. Unazungumzia katika kufikiri kwa eneo. Yaani kufikiria okay. ingine kwamba kusaidia yani kufikiria yeah. kwa kusaidia. Yeah, kwa kusaidia siwezi kusema kila siku. Okay. Ni mara moja moja. Mara moja moja. Yeah, unajua pia vitu vingine ni utamaduni. <laughs> <laughs> Karibu vitu vingi ni utamaduni. Kwa hiyo hata kusaidia kama 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 labda umeona nimekuwa ukikuo ukiona wazazi wako wasaidi na wewe unaona huo ndio utaratibu. Nikukatisha kwa hilo. Kwa maana kwamba basi Tanzania hapa inatakiwa labda tukusanye pale uwanja wa taifa tuambiane au tafute uwanja fulani. <laughs> Uturuki limetokea tetemeko mpaka takwimu za kipindi hiki tuna kirekodi walikuwa wanaitwa 8000. Yeah. Uh, serikali ikawaomba kwa sababu Turuki kwa sasa hivi baridi yeah. ni kali sana. Baridi ni kali yani snow inavuja. Serikali ikaomba jamani kama una blanket unashuka utumii una sweat unajua yale majengo yali sink yote mm. yalizama. Yali Asiye wananchi waliojitokeza sikuamini. Walitokeza maelfu ya wananchi. Watu wamebeba ma mabalo ya nguo manini yanayopeleka kwa kwa ajili ya wale watu ambao wameathiriwa. Huo huo ni utamaduni ambao tunaona serikali yetu hapa inatesekaga ikianza kutangaza jamani kuna tetemeko kagera kuna nini ah, watu kutoa mpaka mataasisi makubwa makubwa. Kwa hiyo ni utamaduni ambao pia unatakiwa ujengwe. Ya yeah, ni, ni utamaduni kutoa ni utamaduni. Sio kwamba na, na pia wanasema kutoa sio kwamba uwe na kitu vingi kitu vingi sana. Kila mtu anaweza kusaidia mtu mwingine. Na maisha ya wanadamu unajua maisha ya wanadamu tofauti na wanyama wengine wa, wa, wa polini. Sisi wanadamu tu tunaishi kwa kufanya vitu kwa watu wengine. Ya ili mimi ni, ni kama hapa tunazungumza kwa ajili ya watu wengine sio kwa sababu ya sisi. Ya yani una, unaishi kwa kufanya kitu kwa mtu mwingine. Sasa unaenda extra mile zaidi kwa kufanya kile kitu bila kutegemea chochote. Ya kama unavyo unavyoamua kupunguza kama una nguo nyingi labda unampatia mtu ambaye ana nguo au na mwingine mpaka ana, anachukua watoto ambao sio wa kwake anakaa nao kwa ajili ya kuwa, ya, kuwa, ya kuwasaidia. Na unaposaidia mtu unakuwa na furaha zaidi. Wa, watafiti wanasema yani ukinunulia mtu alisema nitolewe katika vinywaji. Ukinunulia mtu vinywaji. <laughs> Wewe unakuwa na furaha zaidi kuliko yeye <laughs> anayepiga kuliko yeye. <laughs> yani anakuwa anakushukuru sana. Yani umejitoa na unakuwa na furaha zaidi. Ya, kwa hiyo hata unaposaidia watu hiyo ni, ni, ni utafiti wa kisayansi kabisa. Ukitoa kitu we unakuwa na furaha zaidi kuliko yule anayepokea. Hata kwenye vitabu vya dini umeandika mtu mkono unaotoa, umebarikiwa zaidi kuliko unaopokea. Yeah, unaosipokea. Sawa, so, tazamaji ndicho ambacho tunaendelea kujadili hapa. Na sasa mtu kisha kidogo ni kwamba unajua katika hata haya mambo ya upendo huu wa, 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 wa mtu na mtu, maana nyingi sana watu tunakuwa selfish. Yaani mtu anataka yeye ndio apendwe. Yaani mtu anasema ah mimi eh, kwamba mtu fulani anipende lakini yeye jiuze wewe unapenda? kwa sababu unatakiwa usianze huo ni selfish kwamba mimi nipendwe mimi nipendwe lakini je mpaka mimi napenda anipigii simu mpaka yeah. mimi ndo ni mwanza si ndio <laughs> yeah. asante sana kemicha muda mchache leo mtazamaji tutaendelea tukijadili upendo wa wengi umepoa endelea kuwa nasi <laughs>
sio mambo aliyothibitisha mm. na tuhumu uh, baadhi ya watumishi kama nyie ambao uh, mm. kimsingi unaonekana kama mnanawiri uh, kuliko mm. yani kuna mtu anaweza akaja akapita kwenye nyumba ya ibada akasema mm. jamani nisaidieni akapata kitu ambacho ni ki, kwa kweli yani akiridhishi mtu labda anahitaji hela ya upasuaji uh, kanisa akapita pita pale akapata asilimia 35 alafu anafika huko mitaani kwa watu ambao saa nyingine hata waende kwenye nyumba ya ibada kama ni muumini wa imani yoyote ile akajikuta huku ndo anasaidika sana katika maeneo ambayo uh, kunatakiwa kuwe mifano kusisemwe mambo kama haya kusipelekwe tuhuma kama hizi eneo ambalo lio mfano wa upendo uh, unadhani kuna jambo la ziada la kufanya katika nyumba zote tukizungumza zinazoamini katika imani zao ah uh, wakati mwingine pale uh, wanatoa fedha sio wachungaji wanatoa fedha wale wanaosali wale wahamasishwa watoe fedha uh, hmm. na wakati mwingine watu wa, wa, wanakuwa hawana uhakika wa kutosha uh, na ujue kuna makanisa na utaratibu wake wanasaidiana kufuatana na wale watu ambao wamejiandikisha kuna utaratibu wa kitokea mwingine wanamsaidia kwa kiwango kidogo maana kuna wakati mwingine watu wanataka wasaidiwe na kanisa lakini kanisa yenyewe walitaki mm. kwaweza katika utaratibu huo watu wanaona hatuwezi kumsaidia wanamsaidia kwa kiwango kidogo sana lakini kama yule anayesali pale e, yuko pale pale ndani huwa wanasaidiwa sana mimi nilikuwa wazo hili hapo tumesomesha vijana karibu milioni kumi kwa mwaka wa yatima ambao wazazi wao wamefariki lakini wanasali pale pale utaratibu wakati mwingine ndio unazuia mtu kuonekana kwamba watu wale wa kanisani hawana upendo. Kuna taratibu za makanisa. Na kama nilivyosema mmoja wapo ukisaidia wote uwezi kufika kwenye safari ya maisha. Maana kila mtu atakuja. Uh, wakati mwingine hata kwenye simu zetu sisi kila mtu anakutumia ujumbe anataka hela. Ndugu zako tukiwe uko meneja wa boda au meneja wa tigo uh, uh, au uh, ATM. Kwa hiyo wakati mwingine kusaidia na upendo na kiwango na kiasi. Kila kitu kina kiasi kiruhusu kila mtu anakuja apewe fedha basi watu wote watahamia kwenye shida ni wengi hata mimi pale mbele ninapokea zile sadaka ni manawili bado nina shida natamani ningekuwa na ndege pia uh, sio tu kuishia gari nahitaji ninunulie ndege sasa ukija pale sasa ukileta wewe naona mimi kama unanifunguzia ni kununuli wa ndege kwa hiyo kila mtu tukiruhusu hivyo upendo pia una kiasi ukifikiriza unakuwa ujinga uh, alisema mmoja wapo mmoja wapo kila mtu anampenda hata mtoto wako anampenda anampa kila kitu mwisho na kwa ujinga. Dunia imeandika kila kitu na kiasi. Kwa hiyo na pia makanisa haya madhebu yana taratibu zake kama muumini wa pale anaweza akasaidiwa sana. Lakini mtu anasali mahali pingine. Ule hatoi sadaka. Anataka aende kwenye kanisa alimsaidie mahali ambapo hatoi sadaka. Unawekeza ndio unafanikiwa duniani. Uh, unalipa kodi unajengewa barabara. Sawa sawa. Uh, unalipa kodi unawekewa umeme. Unatoa sadaka unasaidiwa. Sasa wewe ule huko uzee wako ujana wako uzee wako je utunzwe wewe zekani umekulea wapi ujana wako Asante sana mchungaji Asante sana mchungaji Richard Hananja Ukurasa wetu wa Facebook uh, Hassan Mfiwangavo anasema upendo umepoa sana kwa sababu usaliti baina wa, kuna usaliti baina wapenzi hali ngumu ya maisha pamoja na wivu kukithiri Ezel Philip uh, Ezel Philip anasema umezima sio umepoa wa upendo. Uh, Grace Daniel bora kupoa hamna kabisa upendo. Wewe unaitwa Grace G Daniel. Uh, lovely Azizi anasema kweli upendo umepoa ndio maana ukatili umekuwa mwingi. Maoni yako hayo kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa EATV. Uh, East Africa TV ukurasa wetu. Sara, kuna vitu gani ambavyo tuna tunaona sasa vinaendelea ambavyo vinahatarisha hata upendo uliopo? Yeye unajua hata kile kidogo utanyang'anywa. Kwa hata kaka upendo kalikopo. Kana vitu gani ambavyo uh, moja kwa moja vinaendelea na vinahatarisha uwepo wa upendo wetu? Vitu vinavyoendelea katika jamii. Mm. Si ndio? Yes. Uh, undugu. Undugu kwa maana kuna namna undugu kama una unapungua nguvu au unazidiwa nguvu. Mm na na ubinafsi. Yaani umoja nizungumzie ile oneness. Sawa? Kuna umoja wa jamii lakini kuna umoja ule unaoanzia kwenye familia. Ule haupo. Au kama sio haupo una unapotea jambo ambalo linahatarisha linahatarisha watu ku kuwa pamoja au kuwa na yule 
kuthaminiana. Watu wengi tuko ndugu lakini hatufahamiani. Sasa hivi ni jambo la kawaida sana mzazi hamfahamu mtoto, mtoto mm. hamfahamu mzazi. Mm. Bond haip ile. Yaani bond kupotea inafanya vitu vingi vinapotea. Mm. Unajua Sam hawezi kuwa babangu tu kwa sababu biologically wewe ni babangu. Lakini kuna namna unatakiwa utengeneze ukaribu, utengeneze bond na mimi mtoto wako ili nikujue wewe ni babangu. Nilishuhudia mtoto uh, ni ndugu. Babaki anaumwa, amelazwa, yuko unconscious. Lakini yeye hata yani hata ile kwamba hofu ya baba bangu atakufa yani kwa sababu kulitokea gap kwamba kuna wakati okay au watoto mama yao alifariki baba akawa mke mwingine kuna wakati baba akawa yuko ana bond kubwa na mama mpya kuliko watoto wake aliowazaa mwanzoni kwa hiyo pakatengeneza ombwe hapa katikati kwa hiyo hata ile kwamba babangu mamangu yani ile ya ndani ile bond hainakuwa haipo kwa hiyo tukiendeleza kuwa mbali au kuongeza ili gap la, la kutokuwa karibu na, na, na ndugu na watoto na familia na jamii itahatarisha hata upendo mdogo uliopo kufutika. Mm. Ni, ni mambo bora kubaliana nalo la Mac. Yeah, hilo ninakubaliana nalo na <coughs> uh, zaidi ya hapo tu niseme kwamba kuna vitu vingi ambavyo vina vinaathirika vin, vin kama Sara alivyosema uh, ndugu lakini uh, niseme tu kuna vitu vingi ambavyo tunavidai kwamba watu waweze kuvianzisha lakini hakuna mtu ambaye alizaliwa na manyo buku kwamba atakuja kuanzisha kitu fulani. Okay. Kwa hiyo nafikiri tu kwamba tulikotoka mpaka tulipofika hatujafika mahali pabaya kwa sababu tungefika mahali pabaya kwamba upendo hakuna kabisa hata muda huu kwanza tusinge kuwa tunaongea hapa tulipo. Kwa mimi nafikiri tu kwa wale ambao wana vi wanaweza kudumisha vile vitu ambao vinaweza vikaamsha upendo kwa kiwango ambacho ni zaidi ya kitu kilichonacho sasa hivi vifanyike lakini kitu kingine pia labda nitoe lai yangu sasa kwa vyombo vya habari na wadau tofauti tofauti tustilie mkazo kwenye kuionyesha jamii tu mambo ambayo yanaonyesha kwamba hakuna upendo lakini hebu tujaribu ku, kuonyesha vitu ambavyo vinaonyesha pia upendo upo najua kuna watu wengi wana moyo wa kusaidia kuna watu wengi wana moyo wa kufanya vitu kama nilivyosema ni kujitoa kwa ajili ya watu wengine ni kuwafikiria watu wengine tuifundishe pia jamii upendo ni nini kwa sababu watu wanaweza wakawa nasema upendo haupo kumbe tofauti ni kwamba utatizo ni kwamba hawajui upendo ni nini kwa akiona mtu labda serikali ina, inajenga barabara au watu wanafanya vitu fulani wanajitoa hawaoni kama ile ni upendo lakini wanaona tu ni, ni haki yao kwa kuna vitu ukiwafanyia watu hawawezi kuona kama unawapenda kwa upande mwingine wataona tu kama ni haki yao watadai zaidi kuna mzee mmoja aliwahi kuniambia akasema kwamba Mwafrika ukimpa kiganja anadai mkono mzima sasa kuna watu wakipewa kidogo <laughs> wanadai upendo wote bila wao kutoa kwa mfano yuda uh, kuna matukio ambayo yanaonekana kwenye jamii sasa hivi kama ni kawaida yani unaingia mtandao unaona amzika mwanae akiwa hai tukamzika mtoto tuliripoti hapa hapa ya TV saa moja amuua fulani kisa shilingi moja amkatakata na mapanga juzi pale Kigoma watu wamewakimbiza maafisa wa wakala wa huduma za misitu wamewaua wamefia kile mbali afu akakimbia e, ivo na na mahakimu na majaji wetu hapa Tanzania wakitoa hukumu unasikia jaji anasema iwe fundisho kwa wengine nasema na kufunga maisha wengine wanakumiwa kunyongwa na kadhalika acha achilia mbali masuala ya ubakaji ulawiti tena watoto wadogo sasa hivi imekuwa ni balaa balaa tupu mwingine alikuta huko sio anafundisha watoto tabia gani watoto wadogo hivi unadhani vinaweza vikawa ni vya sheria japokuwa nasema zamani ya mambo yalikuepo ila utakuja kunijibu muda mchache tu ujao sawa eh endelea kuwa nasi Usikose kuangalia EA TV saa moja upate habari za kina na za uhakika kwa wakati zilizoandaliwa kwa weledi wa hali ya juu. Waandishi wetu kutoka kila kona ya nchi. Midoto Kadosho, Hadija Bagasha, Dennis Tisaka, Ivan Yariga, Mariam Shabani, Naitwa Sita Tuma. Ninga ya East Africa. Bila kusahau Afrika Mashariki na kimataifa. Tupendane. Twende tukafanye kazi kwa maendeleo ya Yone habari kwa jicho tofauti tume dhamiria kuku habarisha
Karibu tena nilimwachia swali hapa Yuda Kemincha. Karibu. Ah nimekuelewa vizuri. Unajua tuki jamii ya wanadamu inaenda inabadilika kila siku kulingana na na, 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 na maisha yenyewe yalivyo kwamba tunabadilika ndio maana kila mtu akisimama watu majukwaani wanazungumza change 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 we need change will happen kwa hiyo watu tunavyozidi kuwa na unajua sasa hivi kumekuwa na tamaa kubwa sio kwamba tamaa neno baya tamaa ya, ya vitu vizuri yaani magari yanakuwa mengi yanapatikana kwa urahisi simu nzuri na ndio maana mtu ana, anakuwa labda uh, upendo huu wa, 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 wa labda mwanamke na mwanaume vijana tu anakuwa anaona labda huyu anataka amiliki kitu hiki anataka amiliki kitu hiki na yule mwenzake hana basi anaona kama vile apendwi mm. anakimbilia vitu vizuri lakini ni, ni mfumo wa maisha yani ambao uwezi kubadilisha tu ghafla tu mtu mmoja akabadilisha nafikiri ni, ni mfumo mzima ambao unaenda unabadilika sasa matukio yanayozungumza ni kweli matukio yanatokea lakini pia kutokea kwa matukio pia unajua mwanadamu pia ili ili kuwe na mfumo ili watu waishi kistarabu wanadamu tunahitaji sheria yani sheria ngumu kwamba na ndio maana hata ukiwa na mtu anaendesha gari barabarani kama hakuna traffic au hakuna traffic police au hakuna traffic light basi watu wanajiendeshia tu mtu anachelewa hey. ana bypass <laughs> anaendesha hmm. ovyo ovyo kwa hiyo hata mifumo hii ya mahakama mifumo ya kipolisi ya kulinda watu ipo ili kuhakikisha kwamba mwanadamu anapunguza ule uo, anapungu, anakuwa na hofu kwamba nikifanya hivi itatokea hivi itafanya hivi nitatokea hivi tukiachwa tu hivi hivi wanadamu kama vile hakuna usimamizi wowote na ndio maana hata darasani kuna kuwa kuna kiranja mm. yani kama hakuna usimamizi mzuri wanadamu wao wana, tunabadilika yani mtu anajichukulia anapita shortcut yani kama vile mtu anaongea na mwanamke anamuona labda anambembeleza akubali ambaye ndio wengi hapa anapita tu shortcut ndio <laughs> mm. kuna kuwa kuna matukio kama hayo ya ubakaji mm. kwa sababu tu mtu anaona kwamba hapa sheria sheria hazipo hapa okay yeah, kwa hiyo sheria na hizi mamlaka polisi mahakama pia zinasababisha watu wanapunguza wanapunguza wanakuwa na hofu mtu anaogopa kuiba anajua ni kiiba nitakamatwa sasa anaogopa anaogopa kufanya tukio hili nikifanya hivi na matukio hayo na hivyo vitu vyote vina vinafanya jamii vitu hivi vyombo vyote na mamlaka zote ni kusababisha jamii iishi vizuri kistaarabu bila kudhuru maisha mm. ya mtu mwingine Sawa. Uh, mchungaji Hananja upendo vile vile tuseme una wakati tunaendelea kumalizia hapa unaenea katika nyanja nyanja zote mpaka za serikali. Maana ni kwamba serikali kuwapenda watu wake kuona pale kuna shida ya maji, kuna kero la barabara, inapeleka fedha, kuna shida ujenzi wa madarasa, inapeleka fedha. Ikipeleka fedha unakuja kuona ripoti ya CIG, ah, fedha zimeliwa. Eh, jamani, ambaye unashangaa nini? Rais kila siku anasisitiza matumizi mazuri. Yaani mtu anayepewa tenda na yeye anakula. Anyways, huu ni upendo ambao uko applied, una, una, unaegemea katika eneo lolote lile la maisha ambayo tunayo kuanzia kisiasa mpaka kushuka huku chini. Labda kwa kumalizia hata upendo mdogo ambao tunao labda, ambao labda unasema unakaribia kupoa, haujapoa. Tushikilie wapi ili tushike tulicho nacho, walau tuendeleze hata upendo ili tuishi hata kama hivi tunavyoishi tusiwe kutafutana huko baadaye. Ah, upendo bado upo lakini tafsiri ya upendo unataka upendwe vipi ndio kwa shida unajua uh, mtu mwingine akinipigia magoti ananipenda mwingine akisimama ananipenda tafsiri ya upendo pia iko kwenye makabila na mila na desturi sasa wewe unataka upendwe vipi ndio hiyo umesema barabara naweza kuona upendo lakini tukumbuke kwamba mwanadamu anazaliwa na ubinafsi eh, mwanadamu kwa asili ni binafsi upendo ni tabia inayopandikizwa kuanzia familia E, nyumba za ibada ni kitu ambacho kinapandikizwa mwanadamu anajikumbuka mwenyewe hata kwenye maombi atajiombea mwenyewe mwishoni ndio atakumbuka watu wengine e, asubuhi anaamka anajiogesha mwenyewe anajikisha mswaki mwenyewe mpaka anywe chai mwenyewe ajiangalie mwenyewe kwanza hata mkisafiri kwenye basi wanadamu wanasema basi kipinduka mimi napona anaona wengine ndio atakufa wewe ndio mwanadamu kwa hiyo upendo ni tabia inayotakiwa ipandikizwe kama hivyo vyombo vya habari E, nyumba za ibada e, mafundisho tangu awali mtu anafinyangwa aone kwamba yupo kwa ajili ya wengine anaandika Paulo kwenye Rumi sura ya 15 mstari wa kwanza imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wala usokuwa na nguvu wala ipasi kujipendeza mwenyewe maana Kristo naye kujipendeza mwenyewe upendo ni karama upendo ni kipawa ambacho mtu anafundishwa sio ana, anazaliwa nacho wanadamu anazaliwa na ubinafsi ndio maana mtoto mdogo ukimpa andazi 
ukimuomba anakataza wewe ndio uliempa huko lakini anakataza la kwake eh ananyonya titi pale kwa mama ukimtoa mama yake mama mwenyewe akimtoa anagoma lakini titi sio la kwake e, na mwili sio la kwake wewe ndio mwanadamu ana asili ya ubinafsi kwanza ajipende mwenyewe alafu ndio atoe upendo kwa wengine kutoa upendo kwa wengine ni jambo linalofundishwa kuanzia uh, ngazi ya familia nyumba za ibada vyombo vya habari ni mafundisho na sasa unataka upendo upi mwingine ukumbatia upendo mwingine kushika mkono ndio upendo mwingine anataka mpaka umbusu e, mwingine bila kumbusu upendo unataka nini e, serikali kujengea barabara ni upendo hapa tunazungumza upendo sasa unataka upendo wa aina gani ndio tunatesana kwamba upendo umekoa muulize unataka nini e, mwingine anataka mpaka umkumbatie ndio upendo mwingine umuite sweet dali sugar baby umekula e, mtu mzima na muulizaji umekula kama hujamuuliza anaona sio upendo e, mahaba watu wanafikiri mahaba ndio upendo kwa hiyo kuna shida hiyo ya upendo gani unataka watu hawanipendi kwa upendo upi sasa upewe vitu bure ufanyi kazi mtu mwenye atakaye apewe vitu bure ndugu amtunze tu bure e, kila kitu ampe bure ndio upendo tafsiri ya mtu anasema sipendi ni upi ni kitu gani lakini mimi naamini upendo bado uko hata leo umetukusanya hapa tunazungumza ndugu zangu hapo wanazungumza huu ni upendo ndio maana tunakaa kwa amani huu ni upendo mm. lakini kuna baadhi kuna ukatili hao ni wachache sana lakini Sasa. upendo bado upo sana mm. hujapoa upendo hujapoa bado upo lakini kumbuke upendo unapandikizwa mwanadamu okay. anazaliwa na ubinafsi hata hapo mlipo hapo studio hapo mm. watu wanafikiria hapo tikitokea bomu mimi nitapona afikiri wengine kwamba <laughs> e, hapa likipigwa bomu mimi napona e, <laughs> Ah wewe ndio mwanadamu. Upendo na, ni tabia ya Mungu inatakiwa ipandikizwe. Na, na, na kweli kama ulikuepo hapa likitokea bomu nageukea na nyuma huko. <laughs> ah Sara, <laughs> labda, la, 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 labda kama kuna swala una, unataka kumuuliza. Unajua ni kiongozi wa dini lakini kiongozi wa mafundisho vile vile ya, ya, ya kijamii ah, kwa yeye yeah, amekuwa akitana na watu wengi zaidi kuliko hata we, katika nyanja ambao anamsikiliza katika engo ya kiimani na kumwamini. Watilie mkazo wapi viongozi wetu wa dini hawa wote hapa nchini? ana kusikiliza mchungaji Ananji. <laughs> okay, asante sana sawa. Mimi labda kwa mchungaji Ananja kwa niaba ya viongozi wengine wa dini nina hili la kuwaomba. Yeah. Kwamba tunapowafundisha waumini wetu au wale washirika upendo na mambo mengine tusisitize sana kuanzia kwenye ngazi ya familia kama ambavyo alitaja kwamba hivi vitu vinaanza ngazi ya familia alafu ngazi ya dini. Sasa kama kwenye familia hivi vitu havianzii pale. Okay. kuja kuvipamba hapa juu kwenye dini mm. bado kuna 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 ombo liko hapa okay. labda wao kama viongozi wa dini mm. e, na labda wasi pengine pengine kuna wachache ambao wamekuwa wepesi kutunyoshia vidole mm. kwamba hao watoto wa siku hizi vijana wa siku hizi lakini sisi vijana na watoto wa siku hizi ni watoto wetu ambao tumewazaa mm. ambao tumewakuza kwa hiyo kuna kuna mahali sisi kama wazazi na, na viongozi wa dini kuna mahali kuna tunahitaji kurekebisha lakini okay. hasa kwenye ngazi ya familia asante Ilo sana hilo ndio lango kwa mchungaji lame kina ombi lako mchungaji nakuorodheshea hapa uh, sara ameanza ngazi ya familia utakuja kuhitimisha baadaye mimi siko mbali na sara lakini nataka niende chini kidogo kwamba hili swala litiliwe mkazo kwa kuanzia kwa mtu binafsi hmm. biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi Mabu yako ehe yani maana yake ianzie kwako kwanza ndio yende kwa mtu mwingine. Sasa <coughs> nilikuja kugundua kitu kimoja ambacho hata mimi miaka ya nyuma kiliwahi kunisumbua. Asilimia kubwa ya watu wengi na nyie hapa mnaweza mkakubaliana na mimi. Mm, kwa dakika moja. Eh, ha hawakubaliani na vile walivyo. Na hii ha haianzi unaanza kuifiri ukiwa ukianza kupata akili ila hauianzi kuijua ukiwa mtoto lakini naanza ukiwa mdogo. Kwa hiyo kama watu kama unajipenda we mwenyewe huwezi kumnyima upendo sala kwa sababu ukiacha kumpenda sala unaharibu maisha yako ambao kwa sala yapo kwa sababu okay. maisha yako wewe yamebebwa na maisha ya watu wengine. Lami kina kushukuru Asante muda, muda kumi nishia na kwa kumalizia kwa sekunde 30 kiminchi. Asante. Mimi naona cha kitu ambacho kinaweza kikaendelea kika kutuweka kuwa pamoja kama wanadamu ni kutoa. Yaani tufundishe watu wetu kutoa, kutoa hata kama upendi kutoa lakini ukitoa unajua kabisa kwamba hata maisha ambayo unaishi wewe kuna watu ambao wamefanya kazi wengine wameshafariki hawa wapo kabisa duniani hata hii mitambo tunatumia sasa hivi barabara ta waliotengeneza hawapo kabisa duniani kuna watu walijitolea kwa hiyo ukitoa kuna utagusa maisha ya watu 
na pia itakuwa ni faraja kwako Asante. Mchungaji anaanza kwa sekunde 20 tu unaweza kumalizia kwa ombi la Sara kusema mguse ngazi ya familia. Karibu sana. Eh, Sara, Lameki, Benjo Hotel itawalika kuwafungulia makanisa. Hao ni waukiri. Wale wala msibali ni staff njioni wape makanisa. Mtumishe upendo na wewe mwenyewe. Aya. Cha msingi ni hicho kwamba ngazi ya familia mtu binafsi lakini pia tujifunze kutoa. Hiyo ni kutengenezwa kama utamaduni kama waliosema hao ni upendo ni upendo ni kujitoa upendo ni kuthamini mwingine tupo kwa ajili ya wengine hatukuumbwa kwa ajili yetu Asante sana Asante sana mchungaji Richard Hananja kwa muda wako Sara Ngonyani na kushukuru la Mekihulilo na Yuda Kemincha eh, wazee wa upendo wa chungaji watarajiwa jiandaeni kwa sadaka <laughs> Tazamaji uh, mimi ni Samson Charles nakutakia happy valentines <laughs>